Hey meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar wollen wir uns heute die DBS Guard Game Banlist und Errata Liste angucken. Das sind zwei sehr wichtige Listen, wo wir mal drüber schauen sollten. Aber ich habe vorher noch zwei wichtige Sachen zu sagen. Und zwar, ich habe natürlich gemerkt, dass auch heute das Game rauskam, nämlich Cross Duel, wo ich auch schon ein Video gemacht habe. Werden wir uns aber am Wochenende auf Twitch gemeinsam angucken, das Spiel. Deswegen nicht vergessen, Link in der Videobeschreibung. Und ich habe auch letztens ein Programm gefunden, womit man ältere Spiele wieder gegeneinander spielen kann, online. Und so können wir zum Beispiel auf Power of Chaos und andere Spiele fanmäßig zum Beispiel mal gegeneinander spielen oder auch mal einen Livestream so ähnliches machen. Und vielleicht gibt es da so das eine oder andere Projekt, das man da vielleicht mal machen könnte. Ähm, und ich würde sagen, wir gucken jetzt in die Bandlist rein. So, ähm, und zwar haben wir die Bandlist, die updated, also die halt letztens erst am 20. Mai dieses Jahres geupdatet wurde. Wir gehen erstmal kurz die Bandcards. Ich kann noch nicht wirklich zu jeder Karte was sagen, aber einfach mal, dass ihr hier mal so ein bisschen rauf schaut und auch wisst, wo hier die ganzen Karten sind. Deswegen habt ihr ja hier bei Rule auf der DBS Card Game Seite habt ihr das Ganze. So, ja, wir gucken uns kurz die Karten an, die ich weiß, die ich auch selber mitbekommen habe. Und hier, den habe ich auch letztes Mal mitbekommen. Das ist der Fighting Against Fate. Der hat Dual Attack und Overream 6. Das heißt, ihr könnt ihn halt beschwören durch Overream. Das heißt, er kommt halt raus, indem ihr euren gesamten Job banished. Oder, und ihr habt halt mindestens 6 Stück im Dings. Also ihr habt halt mindestens sechs Stück in der Drop Area, müsst dann alle banishen und dann kommt ihr aufs Feld und hat halt Dual Attack. Und ja, kann halt unerwartet kommen, ist halt 25.000 mit zwei Angriffen, ist sehr stark. Ich habe sogar einen Leader, der sogar gebannt ist, okay. Der Fu, den habe ich auch noch mitbekommen, der ist richtig arschlochmäßig. Er kommt halt erst durch, durch Overream wieder, bekommt dann halt auch noch, ich glaube, Critical dazu. Und der Gegner kann dann eine gesamte Runde lang einfach nichts machen. Außer Energie chargen und Karte ziehen. Das war es auch einfach. Habe ich auch selber hier die Karte. Ich glaube, so müsste es gewesen sein. Ja, ansonsten ist hier noch die ganze andere Stuff mit drin. Und auch noch andere Lieder. Der Gugeta ist wieder auch gebannt. Würde ich sehr, sehr gerne in einem alten Gugeta Deck spielen. Aber ja, darf ich ja leider nicht. Genau. Objection Cage zum Beispiel auch noch. Das war ja in der. Hier ist Fusion Box mit drin, aber gut, die lässt sich ja halt einfach mal zwei Energien zurücklegen oder jetzt zieht Karten oder irgendwie sowas. Irgendwas war da, was da, was da äh, stark war. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, Seno Button. Genau, Seno Button. Ja, da kann ich jetzt auch mal eigentlich die neue äh, Ultimate ansprechen, weil da gibt es ja jetzt so einen Goku, der ja fast genauso ist wie die Karte. Die kommt dann halt auch raus und gibt euch in all euer Monoblaues Key zurück. Und Seno Button sagt halt auch so, ja. Hier, gönn dir mal all dein Key wieder zurück in Blau. Ist halt schon ein bisschen heftig. Und dann kannst du halt gefühlt immer machen. Genau, so Super Saiyan 3 Lier war auch noch gebannt. Genau, hier ist auch noch die Band Best of One Card und die Limited. Genau. Hier der Piccolo. Der wurde durch einen. Ähm oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, warum der gebannt wurde oder limitiert wurde. Aber viele haben auch gesagt, einfach ein Auto-Effekt bei der äh, Fähigkeit wäre halt einfach sehr sinnvoll gewesen damals. Der Twarting, ja okay, Twarting, ja, der kommt durch Union Fusion, hat Double Strike, banisht eine Karte von, vom Gegner, wenn er angreift, glaube ich, und macht noch so viele andere starke Sachen. Deswegen, wir können die ganzen Karten auch mal gerne mal im Detail angucken, wenn ihr darüber auch noch mehr Fragen haben wollt. Äh, ja, King Piccolo, auch sehr starke Karte im Rot, kann man relativ früh ausspielen, geht glaube ich selber auf 20 hoch und hat auch, glaube ich, äh, Double Strike dann auch, war auch sehr stark. Mm. Oh, hier wäre ein schöner Super Saiyan 4 so ein Goku. Richtig nice. Äh, ich glaube, hier gibt es auch sonst nichts mehr, was hier noch erwähnenswert ist. Hier noch von meiner Seite aus. Genau, Best of One gibt es nichts. Und hier äh, Limits haben wir gerade durchgemacht. Dann gehen wir mal kurz zu der Errata Cards. Und zwar müsst ihr jetzt mal folgendes aufpassen. Es gibt Karten, die kriegen einen Errata. Allerdings werden die Karten ja nicht immer sofort gereprintet, sondern gehen halt auf den Markt bekommen dann ihr Errata oder halt ein bisschen später und kriegen dann halt irgendwann nochmal einen Reprint. Da aber Dragon Ball immer drei Monate äh, Zeitzyklus hat, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig und ähm, ja, Bandai hat hier auf der offiziellen Seite immer gleich Errata äh, hingepackt, deswegen wenn ihr irgendwelche Karten sucht, immer darauf achten, ob die schon Errata hat, steht auch meistens mit dabei. Äh, da habe ich mir auch schon ein paar Karten gekauft, die dann auch Errata hatten. Ja, und ich spiele auch aktuell einen Lieder, der auch einen Errata hat zum Beispiel. 
Ähm, so, hier noch ganz kurz, wenn so ein bisschen durch. Ja, auch hier mein Lieder, leider. Äh, ja, hier steht da halt Choose Up To, war wie vor. Und jetzt Choose. Das heißt also, ich muss halt einen abschmeißen. Vorher durfte ich halt entscheiden, ob ich einen abschmeißen musste oder nicht. Ja, ist halt leider so. Und dann gab es auch gleich noch die blaue Hühnersen, die ich mir noch geholt hatte. Die dann auch noch eine Ratte bekommen hat. Ähm. Oh, ich jetzt auch noch schnell finden. Hm. Genau, ja. Da haben sie die Energiekosten geändert. Genau, beim ersten Effekt. Die hat vorher zwei Energie gekostet. Jetzt kostet die halt vier Energie. Ziehst du halt zwei Karten. Ja, kann man vielleicht spielen, aber ich glaube, ich würde echt zu schlecht. Und ich glaube, das war auch das Einzige, was sie jetzt da geändert haben. Ja. Und dann haben sie halt hier noch hier äh, Notes immer noch hingepackt. Ich würde auch sagen, das war's fürs heutige Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, euer Luffy.